হ্যালো एवरीवन দিস ইজ আলামিন রহমান ইউ আর ওয়াচিং দা ওয়েব সলিউশন ওয়েব সলিউশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ছোট্ট সেশনের মাধ্যমে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব এক নজরে ভারতের সংবিধান বিশেষ করে তোমরা লক্ষ্য করবে পিএসসি ক্লার্কশিপ কিংবা ডব্লিউপি মেইন এই পরীক্ষাগুলোতে দুই থেকে তিন নম্বরের প্রশ্ন আমরা সংবিধান থেকে পেয়ে থাকি ওকে তো সংবিধান বলতে একটা ব্রড বিষয় কারণ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যতেই লেখা থাকে ভারতের সংবিধান লিখিত এবং জটিল সংবিধান রাইট এবং আইএনজিবিতে স্বর্গও বলা হয়ে থাকে তাই সংবিধানকে ছোট এরকম দশ পনেরো মিনিট ক্লাসের মাধ্যমে বোঝা বা আয়ত্ত করা সম্ভব নয় তবে আমরা কেন পনেরো মিনিটের ক্লাস করব কারণ এই পর্বের মাধ্যমে আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমাদের পরীক্ষাতে কোন কোন প্রশ্ন আসে বা আসার সম্ভাবনা রয়েছে রাইট সো আই হোপ তোমরা অনেক কিছু তথ্য শিখতে পারবে এই ক্লাসটি থেকে সম্পূর্ণ পর্বটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো যেহেতু আমি লাইভে রয়েছি বুঝতে পারছি না সব কিছু ঠিকঠাক চলছে কি যদি সব কিছু ঠিকঠাক থেকে থাকে তোমরা অবশ্যই লাইক করো আমি বুঝে যাব এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিও তো প্রথমে আসি ভারতের সংবিধান তো ভারতের সংবিধান হচ্ছে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আইন বিভাগ যেটাকে বলা হয়ে থাকে সর্বোচ্চ আইন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এই সংবিধানের মধ্যে সরকার গঠন সরকারের কার্যপদ্ধতি ক্ষমতা কর্তব্য নির্ধারণ থেকে শুরু করে মৌলিক অধিকার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে নির্দেশমূলক নীতি সবই কিন্তু বর্ণিত রয়েছে আমার এই ভারতের সংবিধানের মধ্যে তাই ভারতের সংবিধান কবে গৃহীত হয়েছিল ভারতের সংবিধান গৃহীত হয় উনিশশো সালের কবে নাইনটিন হান্ড্রেড ফর্টি সালের ছাব্বিশ নভেম্বর ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়েছিল কিন্তু কার্যকর হয়েছিল কবে থেকে ভারতের সংবিধান ঠিক পরের বছরে চলে যাব কবে নাইনটিন ফিফটি উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকরী হয়েছিল এখানে তোমাদের জেনে রাখা ভালো এই যে মূল সংবিধানের কথা বলছি বর্তমান আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ বা অধ্যায় বা তপশিল সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে গেছে তো মূল যে সংবিধান ছিল মূল সংবিধানে আমরা দেখেছি তিনশো পঁচানব্বইটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ বোধ আমি এখানে লিখে দেব যে এটা আমাদের মূল সংবিধান এখান থেকে এমসিকিউ আছে যে মূল সংবিধানে কটি তপশিল ছিল এখন যেমন আমাদের বারোটা তপশিল বা বারোটা শিডিউল রয়েছে কিন্তু মূল সংবিধানে আমরা সকলেই জানি আটটা তপশিল ছিল তাই তো সো এরকম করে মূল সংবিধানে তিনশো পঁচানব্বইটি কী ছিল অনুচ্ছেদ ছিল তিনশো পঁচানব্বইটি অনুচ্ছেদ ছিল তপশিল কটা ছিল আটটা তপশিল ছিল আর কটা অধ্যায় ছিল টোটাল বাইশটা অধ্যায় ছিল বাইশটি অধ্যায় তোমরা এইগুলো লিখে নেবে দেখো আজকের ক্লাসে তোমাদের খাতা পেন ইউজ করতে হবে বাঞ্চনীয় প্রথমত নোটিফিকেশন যায়নি ক্লাসে তোমাদের শেয়ার করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই নইলে আমরা ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ অফ স্টুডেন্ট পাবো না ফিরোজ স্যারের ক্লাস চলছিল এর আগে নোটিফিকেশন গিয়েছিল বাট এখন নোটিফিকেশনের আবার ইস্যু তোমরা একটু শেয়ার করে দাও বিভিন্ন গ্রুপে আমার গ্রুপে যারা যুক্ত রয়েছে শেয়ার করে দাও ওকে 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 তো যে বিষয়ে ছিলাম তো মূল সংবিধানে তিনশো পঁচানব্বইটি অনুচ্ছেদ বাইশটা অধ্যায় এবং তার পাশাপাশি আর কি জানবো কটা তপশিল ছিল টোটাল আটটি তপশিল বা আটটি শিডিউল ছিল এতটুকু বোঝা গেছে এগুলো কিন্তু আমি মূল সংবিধানের কথা বলছি বর্তমানে কি সেই সেই সিনারিওটা আমরা একটু পরে দেখার চেষ্টা করব এবারে সংবিধান কিভাবে গঠিত হলো বা সংবিধান গঠনের জন্য কাদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল বিকুই কমেন্ট করো এবার আমি ইরেস করে দিলাম তাই আমরা মূল পয়েন্টে ফিরে আসছি गणपरिषदे दायित्व अर्पण कर भारत संविधान रचनार गणपरिषद नाम अनेक बार ही पाई गणपरिषद के कन्स्टिट्यूशन एसेंम्बलि बला ओके गणपरिषद ये गणपरिषद विषय गणपरिषद मध्य कारा एखानकार मेम्बारा होते मन रखें भारतवर्ष जो विभिन्न प्रदेश छो सो विभिन्न प्रदेश के निर्वाचित जनप्रतिनिधिरा हम गणपरिषद सदस्य विभिन्न प्रदेश की क्यों प्रदेश ये सिंधु एक प्रदेश बांगला एक प्रदेश बिहार एक प्रदेश असम एक प्रदेश पाजाब एक प्रदेश ए रकम कर जो प्रदेश छो से समस्त प्रदेश के निवाचित जनप्रतिनिधिरा हम गणपरिषद मेम्बर तेल गणपरिषद कदर के लिए कन्स्टिट्यूशन एसेंम्बलि कदर के लिए गठित है विभिन्न प्रदेश के निवाचित जनप्रतिनिधि द्वारा गणपरिषद गठित है এবারে প্রশ্ন আসে এই গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কবে বসে গণপরিষদের সভাপতি কে ছিলেন স্থায়ী সভাপতি অস্থায়ী সভাপতি সব আমরা শিখব এবং তার পাশাপাশি শেষ অধিবেশনটা কবে বসে তাই আমরা এই অংশটুকু আমরা ইরেস করছি আমরা শুরু করছি ঠিক গণপরিষদ থেকে ক্লিয়ার আমরা গণপরিষদে ফিরে যাচ্ছি তোমরা সকলে জানো গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসেছিল গণপরিষদের 
প্রথম অধিবেশন কবে বসেছিল উনিশশো এর কবে নাইন্থ ডিসেম্বর এই ডেটটা মনে রাখতে হবে বলে রাখি ডাব্লিউ বিসি সহ সমস্ত পরীক্ষাতে এই বিগত বছরগুলোতে এই টপিক থেকে আমি প্রশ্ন দেখেছি তাই আগাম তোমাদেরকে জানিয়ে রাখলাম যত লিখে লিখে মুখস্ত করবে তোমাদের একটা কমপ্লিট নোট হয়ে যাবে আমি আগাম বলে রাখলাম ক্লিয়ার সকলে বোঝা যাচ্ছে তো যেহেতু মানে লাইভে তো এবং নোটিফিকেশন যায়নি সেই কারণে আমি বুঝতে পারছি না সবাই দেখতে পাচ্ছ কি তো প্রথম অধিবেশন উনিশশো ছেচল্লিশের নাইন্থ ডিসেম্বর এবার প্রথম তো অধিবেশন বসলো গণপরিষদের জনপ্রতিনিধিদেরকে নিয়ে সভাপতি তো কাউকে করতে হবে সভাপতি তো কাউকে করতে হবে আর প্রথম অধিবেশন তোমরা মনে রাখবে দিল্লির কনস্টিটিউশন হলে বসেছিল দিল্লির কনস্টিটিউশন হল বলে একটা স্পেস সেখানে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন নাইন্থ ডিসেম্বর বসেছিল প্রথম অধিবেশনে সভাপতি করা হয় ডক্টর সচ্চিনন্দন সিনহাকে কেননা তিনি বয়স জ্যেষ্ঠ হিসাবে বয়স জ্যেষ্ঠ হিসেবে গণপরিষদের সভাপতি কাকে করা হয়েছিল সচ্চিনন্দন সিনহাকে কেন তিনি বয়স জ্যেষ্ঠ ছিলেন সবার মধ্যে কিন্তু সেটা ছিল অস্থায়ী পদ তাই আমরা বলতে পারি যে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন সেখানেই গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিল অস্থায়ী সভাপতি এইটা গুরুত্বপূর্ণ ওই কারণে আমরা গণপরিষদের সভাপতি যদি কখনো প্রশ্নে জিজ্ঞেস করে আমরা কিন্তু সচ্চিনন্দ সিনহার নাম অ্যান্সার হিসেবে লিখি না তার কারণ তিনি ছিলেন অস্থায়ী সভাপতি কি সচ্চিনন্দন সিনহা শুধুমাত্র পিএসসি ক্লার্কশিপ বা ডাব্লিউপির জন্য আমি যতটুকু করাই সাফিসিয়েন্ট ইনি ছিলেন অস্থায়ী সভাপতি গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন এবারে গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসলো সেখানে স্থায়ী সভাপতি নির্বাচনের চেষ্টা করা হলো উনিশশো ছেচল্লিশের এগারোই ডিসেম্বর এবং স্থায়ী সভাপতি হিসেবে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের নাম ঘোষণা করা হলো তাই গণপরিষদের যে দ্বিতীয় অধিবেশন খাতা পেন ইউজ করো মাস্ট দ্বিতীয় যে অধিবেশন বসেছিল এই নাইনটিন ফর্টি সিক্সে উনিশশো ছেচল্লিশেই গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে বাট প্রথম অধিবেশন নয় ডিসেম্বর সেটা বসেছিল ইলেভেন্থ অফ ডিসেম্বর ওকে সো ইলেভেন্থ ডিসেম্বর এখানে কিন্তু স্থায়ী সভাপতি রূপে কার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল স্থায়ী সভাপতি সভাপতি হিসেবে কার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ তাই যদি প্রশ্ন আসে যে গণপরিষদের সভাপতি কে তাই কিন্তু আমরা উত্তর দিই কাকে রাজেন্দ্র প্রসাদ ইনি হচ্ছেন গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি দ্বিতীয় অধিবেশনে তাহলে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বুঝলে দ্বিতীয় অধিবেশন বুঝলে এবার আমরা গণপরিষদের শেষ অধিবেশন নিয়ে কথা বলবো গণপরিষদের নোটিফিকেশন আসেনি আমিও জানি এই কারণে আমি খুব কষ্ট হচ্ছে গণপরিষদ শেষ অধিবেশন উনিশশো পঞ্চাশের চব্বিশ জানুয়ারি ছেচল্লিশ ছেচল্লিশ শেষ অধিবেশন কবে গণপরিষদের উনিশশো সালের চব্বিশ জানুয়ারি আমি ডেটগুলো অগোছালো করে লিখছি তোমাদেরকে ভাষা দিয়ে সুন্দর করে লিখে রাখবে কথা দিলাম একটা কমপ্লিট নোট হয়ে যাবে বিশেষ করে পিএসসি ডাব্লিউপির জন্য সাফিসিয়েন্ট চব্বিশ জানুয়ারি গণপরিষদের শেষ অধিবেশন বসে শেষ অধিবেশন বসেছিল ক্লিয়ার ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী সংবিধান রচনার দায়িত্ব গণপরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয় গণপরিষদ কাদেরকে নিয়ে গঠিত হলো বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নির্বাচিত সিন্ধু প্রদেশ বাংলা প্রদেশ বিহার পাঞ্জাব ওকে তো বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা গণপরিষদ গঠন করলেন কনস্টিটিউশনাল অ্যাসেম্বলি প্রথম অধিবেশন বসলো দিল্লির কনস্টিটিউশন হলে কবে উনিশশো ছেচল্লিশের নাইন্থ ডিসেম্বর এবার সভাপতি তো কাউকে করতে হবে কাকে করা হলো সচ্চিনন্দন সিনহাকে কারণ তিনি সবচেয়ে বয়স জ্যেষ্ঠ ছিলেন তাদের মধ্যে সিনিয়রিটির দিক দিয়ে তিনি তাকে অস্থায়ী সভাপতি করা হলো পরবর্তীকালে দ্বিতীয় অধিবেশন বসলো ঠিক নয় ডিসেম্বর প্রথম এগারোই ডিসেম্বর দ্বিতীয় অধিবেশন সেখানে স্থায়ী সভাপতি রূপে রাজেন্দ্র প্রসাদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং ফাইনালি গণপরিষদের শেষ অধিবেশন বসে উনিশশো পঞ্চাশের চব্বিশ জানুয়ারি এটা ছিল গণপরিষদের শেষ অধিবেশন বোঝা গেছে সকলের ভেরি গুড ক্লাস আমি নোটিফিকেশন পাচ্ছি না থ্যাংক ইউ নোটিফিকেশন দেখো এবারে আমি আসছি গণপরিষদের বিশেষ করে খসড়া কমিটি খসড়া কমিটি থেকে লাস্ট কোনো পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল খসড়া কমিটি থেকে আমরা অনেকে কনফিউজ ছিলাম রাইট তাই আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি আমরা খসড়া কমিটিতে খসড়া বলতে কি বলতো একটা নমুনার মতো বোঝাই খসড়া বলতে আমরা কি বুঝি নমুনার মতো অনেকটা বোঝাই নমুনা আমরা কোনো একটা মনে করো একটা আমরা একটা মিটিং করব তার একটা র ফাইল বা একটা প্ল্যানিং করার আগে প্রি প্ল্যান একটা করি না সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি খসড়া বলি না একটা খসড়া লেখো তারপরে ভালো করে আমরা ফাইনাল লিখব রাফ করা মতো তো বেসিক্যালি সেটাই হচ্ছে বেসিক্যালি খসড়া সংবিধানের খসড়া কমিটি বা নমুনা কমিটি যেটার কথা বলছি সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি উনিশশো এর উনত্রিশ আগস্ট এবং বি আর আম্বেদকর হয়েছিলেন খসড়া কমিটির চেয়ারপারসন তাই তোমরা এখানে লিখতে পারো আমি লিখে দিই এখানে কারণ তোমরা ভুলে যাবে খসড়া কমিটি বা এটাকে আমরা নমুনা কমিটি হিসেবে ধরতে পারি কারণ খসড়া হচ্ছে বেসিক্যালি নমুনার মতো 
খসড়া বলতে আমরা নমুনার মতো এবং যে বি আর আম্বেদকর বলেছো ডক এম ডি অবায়দুর রহমান একেবারে সঠিক উত্তর দিয়েছো উনিশশো এর উনত্রিশ আগস্ট বি আর আম্বেদকর কবে উনিশশো সাতচল্লিশ ডেটটা কে ছিল উনত্রিশ আগস্ট কে ছিলেন বি আর আম্বেদকর ওকে বি আর আম্বেদকর এই হচ্ছে বেসিক্যালি খসড়া কমিটি থেকে আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে ক্লিয়ার এবারে আমি সংবিধানের প্রস্তাবনায় চলে যাচ্ছি এবারে আর একটা প্রশ্ন আসে এবারে আর একটা প্রশ্ন আসে সংবিধানের যে প্রস্তাবনা ছিল আমরা যখন কোনো টেক্সট বই ওপেন করি বিশেষ করে সরকারি বই ওপেন করলেই তো প্রথমে আমরা দেখতে পাই ওয়ার দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া ওই যে আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ এই যে কথাগুলো আমরা টেক্সট বইয়ের উপরে দেখতে পেতাম ছোট থেকে দেখে অভ্যস্ত ওটাই হচ্ছে বেসিক্যালি সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং যদি প্রস্তাবনার খসড়ার কথা বলা হয়ে থাকে প্রস্তাবনার খসড়া তৈরি করেছিলেন জহরলাল নেহরু এটা যেন না গুলিয়ে যায় যখন আমরা সংবিধানের খসড়ার কথা বলবো খসড়া কমিটির কথা বলবো তখন কিন্তু বি আর আম্বেদকরের নাম নেবে খসড়া কমিটির কথা বললে বি আর আম্বেদকরের নাম নেবে কিন্তু যখন সংবিধানের প্রস্তাবনার কথা বলছি ওই প্রস্তাবনার খসড়া কে তৈরি করেছিলেন তখন কিন্তু আমরা উত্তর নেব জহরলাল নেহরু ওকে তাই এই জায়গায় আমরা লিখছি প্রস্তাবনা সংবিধানের প্রস্তাবনার খসড়া কে তৈরি করেন প্রস্তাবনার খসড়া কে তৈরি করেছিলেন জহরলাল নেহরু এটা ছিল সংবিধানের প্রস্তাবনার খসড়া বোঝা গেছে এবারে প্রশ্ন আসে কি প্রশ্ন আসে সংবিধান সবাই এই প্রস্তাবনার বিষয় কবে উল্লেখ বা কবে স্থাপিত করা হয় বা কবে উপস্থাপন করা হয় তাকে তো উনিশশো ছেচল্লিশের তেরোই ডিসেম্বর কি মনে রাখবে উনিশশো ছেচল্লিশের তেরোই ডিসেম্বর প্রস্তাবনার এই খসড়া কবে উনিশশো ছেচল্লিশের থার্টিন্থ অফ ডিসেম্বর এই দুটো ডিফারেন্স বুঝো খসড়া কমিটির ডিফারেন্স আলাদা এবং যখন প্রস্তাবনার খসড়ার কথা বলা হবে তখন কিন্তু জহরলাল নেহরু উত্তর দেবে এইটাই কিন্তু আমাদের গুলিয়ে যায় আগামী আমি বলে রাখলাম হ্যাঁ এখান থেকে যেমন দেবাশিস ঘোষ বলেছে ফর্টি টু অ্যামেন্ডমেন্ট আর কি বলেছ উনিশশো ছিয়াত্তর একেবারে তুমি ঠিক জায়গায় ধরেছ যে ভারতের সংবিধানের এই যে প্রস্তাবনা প্রস্তাবনা সংশোধিত হয়েছিল একবার সেটা কোন সময় তুমি যেটাই দিয়েছ উনিশশো ছিয়াত্তরের উনিশশো ছিয়াত্তরের বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনাটা একবার সংশোধন সংশোধন করা হয় সেখানে তিনটে শব্দ উল্লেখ করা হয়েছিল এই যে সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ এবং সংহতি সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ এবং সংহতি কবে উনিশশো ছিয়াত্তর সালের কততম অ্যামেন্ডমেন্ট বা সংশোধন ছিল বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীতে এই যে সংবিধানের প্রস্তাবনা ছিল প্রস্তাবনার পার্টিকে সংশোধিত করা হয় কততম ছিল বিয়াল্লিশতম ছিল কি ইনক্লুড করা হয় এই যে ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক এবং সংহতি এই যে বিষয়টা এই বিয়াল্লিশতম অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমেই কিন্তু সংযুক্তিকরণ করা হয়েছিল ভেরি গুড ভেরি গুড সেকুলার একেবারে হ্যাঁ একেবারে ঠিকই যে ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয়টা এবারে আমি চলে যাচ্ছি মোটামুটি সংবিধান কিভাবে গঠিত হয়েছিল বা পটভূমিটা বোঝা গেছে যারা দেরিতে এসছো তারা ক্লাসটা প্রথম থেকে পরে দেখে নেবে তার কারণ নোটিফিকেশান যায়নি এ কারণে তো আমি চলো যারা দেখছো অবশ্যই লাইক করে দেবে চলো প্রথমেই বলে নিই যে আমাদের সংবিধান হচ্ছে জটিল এবং লিখিত সংবিধান এই কারণে একটা পনেরো মিনিটের ক্লাসে সংবিধান বোঝা মানে যদি বলি বুঝিয়ে দেবো সেটা কিন্তু মানায় না কারণ এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যতটুকু জানার মতো আমি তোমাদেরকে করিয়ে দিচ্ছি মৌলিক অধিকার টধিকার সব আসবো বা ব্রিটেন থেকে আমরা কি কি নিয়েছি বা অন্য অন্য দেশ থেকে আমি কি কি নিয়েছি আমাদের সংবিধানে কি কি ইনক্লুড হয়েছে সেটা আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে শেয়ার করব সেটা নিয়ে চাপের কোনো বিষয় নেই ক্লিয়ার তো প্রস্তাবনা হয়েছে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শেষ অধিবেশন সব কিছু বলে দিয়েছি এবার আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য দেখো সংবিধানের বৈশিষ্ট্য আমরা সবাই জানি ভারতের সংবিধান হচ্ছে লিখিত সংবিধান অনেক দেশের কিন্তু অলিখিত বা আনরিটেন আছে ভারতবর্ষের সংবিধান লিখিত সংবিধান আমার প্রশ্ন হচ্ছে আর কোন কোন দেশের সংবিধান অলিখিত এক্ষুনি কমেন্ট করো কোন কোন দেশের সংবিধান অলিখিত যেমন আমার দেশের সংবিধান হচ্ছে লিখিত সংবিধান আমার দেশের সংবিধান হচ্ছে দীর্ঘতম অনেক বড় সংবিধান এবং জটিল সংবিধান যেখানে আমরা গত আমরা তোমাদেরকে জানিয়েছিলাম যে মূল সংবিধানে আটটা তপশিল ছিল মাত্র বাট এখন কিন্তু সংবিধানে বারোটা তপশিল দেখা যায় তাই বর্তমানে ভারতের সংবিধানে আমরা কত কি দেখতে পাই সেটা আমি একটু এখানে লিখে দিচ্ছি বর্তমানে ভারতের সংবিধানে আমরা কি কি লক্ষ্য করতে পারি চারশো সাতষট্টি দিনের অধিক অনুচ্ছেদ লক্ষ্য করতে পারি 
অনুচ্ছেদ লক্ষ্য করতে পারি আর কি লক্ষ্য করতে পারি কোন বইতে আমি দেখেছি তেইশ দেখেছি কোন বইতে পঁচিশ দেখেছি তো অধ্যায় আমরা দেখতে পারি এবং আটটা শিডিউল বা আটটি তপশিল আমরা দেখতে পাই এবার এখান থেকে আবার প্রশ্ন আসে সেই সময় আমি পরে করাবো স্টেপ বাই স্টেপ যেমন এই সরি আটটা তপশিল কেন দেখলাম বারোটা তপশিল সরি 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 বারোটা তপশিল তো এর মধ্যে যেমন প্রশ্ন আসে যে সংবিধানের অষ্টম তপশিল বা অষ্টম শিডিউলে কি রয়েছে অষ্টম শিডিউলে কি রয়েছে এই যে সরকারি ভাষাগুলো রয়েছে এই যে আমাদের বাইশটা সরকারি ভাষা সেই সম্পর্কে রয়েছে এগারো নম্বরে কি রয়েছে এগারো নম্বরে এই যে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে রয়েছে বারো নম্বরে কি রয়েছে বারো নম্বরে মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌর সম্পর্কিত রয়েছে ওইগুলো আমরা পরবর্তীতে শিখবো ওকে আবার গুরুত্বপূর্ণ কিছু আর্টিকেল নিয়ে শিখব কিছু অধ্যায় নিয়ে শিখবো ওটা আমি আবার নেক্সট ক্লাসে দেবো আজকে আমি যেখানে করছিলাম সেখানে ফিরে আসি কোন কোন দেশের পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বললাম তো শিডিউল আচ্ছা এবারে আমি তোমাদের কি বলছিলাম যে কোন কোন দেশের আনরিটেন আই হোপ তোমরা কমেন্টে দিয়ে দিয়েছো তাহলে আমাদের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেখানে আমাদের সংবিধানকে আইনজীবীদের স্বর্গ বলা হয়ে থেকে লিখিত জটিল এবং অনেক বৃহত্তম সংবিধান এবারে কিছু প্রশ্ন আসে আমাদের সংবিধানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্যান্য দেশ থেকে নেওয়া হয়েছে অন্যান্য দেশের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু কনসেপ্ট আমাদের সংবিধানে নেওয়া হয়েছে আমাদের সংবিধানটাকে আরও সুন্দর করে তোলার জন্য নিখুঁত করে তোলার জন্য তাই তোমরা হেডিং করছো আমি দেশ অনুযায়ী লিখে দিচ্ছি তোমাদের দেশ অনুযায়ী মনে রাখলে সুবিধা হয় আমি দেখেছি যদি বলি হচ্ছে মৌলিক কর্তব্যের কনসেপ্টটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে উত্তর দিয়ে দাও মৌলিক অধিকারের বিষয়টা কোথা থেকে বা সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে উত্তর দিয়ে দাও বর্তমানে যদি দেশ অনুযায়ী মনে রাখো না যে এই দেশ থেকে এই বিষয়গুলো আমার সংবিধানে নেওয়া হয়েছে আরও বেশি মনে থাকে আমি লক্ষ্য করেছি প্রথমে তোমরা হেডিং করতে পারো ব্রিটেন বলো ব্রিটেনের সংবিধান থেকে আমাদের ভারতের সংবিধানে কোন কোন বিষয়গুলি নেওয়া হয়েছে পার্লামেন্টারি সিস্টেম অফ গভর্নেন্স এই যে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা আমি লিখে দিই কারণ এইগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দিলেই কিছু করার নেই মনে রাখা ছাড়া সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা আচ্ছা তোমরা দেখতে পাচ্ছ নাকি আর একটু জুম করতে বলবো ক্যামেরা পার্সনকে দেখতে পাচ্ছ তো হুম পেয়ে যাবে হয়তো সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা রুল অফ ল আইনের শাসন উইদাউট নোটিফিকেশন একশো ষাট জন ক্লাস দেখছো অসংখ্য ধন্যবাদ এবং তোমরা আরো লাইক করো ব্রিটেনের সংবিধান থেকে আরো কি দেখেছি আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ল মেকিং প্রসেস আইন প্রণয়ন পদ্ধতি সবকিছুই কিন্তু আমরা ব্রিটেনের সংবিধান থেকে হুম একটু জুম করে দাও ওকে একটু কেটে যাক থোড়া জুম ওকে সো এইগুলো বেসিক্যালি আমরা ব্রিটেন থেকে দেখেছি নেক্সট আমরা দক্ষিণ আফ্রিকাতে যাব থোড়া থোড়া অর 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 ওকে 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 এইটুকুতে আমি কাজ চালিয়ে দেবো ওকে সো এগুলো মোটামুটি ব্রিটেন থেকে আমরা নিয়েছি दक्षिण अफ्रिका खुब गुरुपूर्ण दक्षिण अफ्रिका है देखिए संविधान संशोधन पद्धति एमेंडमेंट अरूप घोष अरूप घोष थैंक यू এই যে আমাদের সংবিধান সংশোধন করা হয় এই যে জিএসটি সম্পর্কিত আমরা সংশোধন দেখেছি তার পাশাপাশি তোমরা ওই বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন দেখেছো চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন দেখেছো ভোটাধিকারের বয়স একুশ থেকে কমিয়ে আঠারো করা সবথেকে তো সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তো আমাদের সংবিধান যে একবার লিখে ফেললাম মানে যে সেটা সংশোধন করা যাবে না এমন কনসেপ্ট নয় কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার থেকে আমাদের সংবিধান একটা নতুন বিষয় ইনক্লুড করা হয় সেটা হচ্ছে কি আমাদের দেশের সংবিধান সংশোধন করা যাবে ওকে সো সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি বেসিক্যালি সাউথ আফ্রিকার থেকে জার্মানির থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছিল জরুরি অবস্থা বলতে পারবে এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশে কতবার জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল যে যে কয়েকবারই হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণভাবে মনে রাখা যায় কারণ কোনো না কোনো সময় কিন্তু সংকট বা কোনো সময় আভ্যন্তরীণ কারণ আমরা দেখেছি রাইট সো জরুরি অবস্থা কোথা থেকে দেখেছি আমরা জার্মানি এগুলো সব লিখে রাখতে হবে তোমাদের জরুরি অবস্থা এরপর সেই মৌলিক দায়িত্ব ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস যেগুলো যেমন প্রত্যেক বাবা মায়ের একটা মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে তার বাচ্চাকে স্কুলে পাঠানো 
কারণ চাইল্ড লেবারের মধ্যে ধরা হয়ে থাকে 14 বছরের কম বয়সী বাচ্চাদেরকে যদি আমরা দিয়ে কাজ করাই সেটা কিন্তু চাইল্ড লেবারের মধ্যে পড়ে থাকে এই কারণে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে দেখবে মৌলিক কর্তব্য যেটা মূল সংবিধানে মৌলিক কর্তব্য ছিল 10টা আমি তোমাদের মৌলিক কর্তব্য আলাদা ক্লাসে পড়াবো আজকে পড়াবো না তো মূল সংবিধানে মৌলিক কর্তব্য ছিল মানে জনগণের যেটা নৈতিক দায়িত্ব তো মৌলিক কর্তব্য ছিল বেসিক্যালি 10টা পরে একটা ইনক্লুড হয় 11 নম্বর বর্তমানে 11টা মৌলিক কর্তব্য ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস যেগুলো আমরা বলে থাকি তার মধ্যে একটা বিষয় থাকে যে প্রত্যেক বাবা মায়ের একটা মৌলিক নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে তার বাচ্চাকে স্কুলে পাঠানো শিক্ষিত করা বা লেখাপড়া শেখানো তো এই যে মৌলিক দায়িত্বের বিষয়টা সোভিয়েত রাশিয়া বা আমরা রাশিয়া দিচ্ছি সেখান থেকে নেওয়া হয় কি নেওয়া হয় ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস বা মৌলিক কর্তব্যের বিষয় হুম ঠিকঠাক আসছে মৌলিক অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস मौलिक अधिकार এবারে মৌলিক কর্তব্য মৌলিক অধিকারের উপরে আমি আলাদা আলাদা ক্লাস করাব এটা নিয়ে চাপের বিষয় নেই আজকে আমি পার্ট 1 করলাম পরবর্তী দিন থেকে আবার রাতে রাতে আমি আমার এই সমস্ত ক্লাসগুলো করিয়ে দেব তোমাদের এইগুলো চাপের বিষয় কোনো ব্যাপার নেই তো আজকে শুধুমাত্র সংবিধান গঠন পদ্ধতি থেকে শুরু করে আমাদের সংবিধান সংক্রান্ত তো যত ছোট ছোট প্রশ্ন হতে পারে সেইটুকু আমি তুলে ধরলাম আমি কিন্তু আর একদমই ডিটেইলে গেলাম না বা আমি কিন্তু আরো বেশি কিছু করালাম না এতটুকু মাথায় রেখো কারণ আমি নেক্সট পর্বে মৌলিক মৌলিক অধিকার করাবো ফার্স্ট দেন মৌলিক কর্তব্য করাবো তারপরে বলছিলাম বিভিন্ন আর্টিকেল সম্পর্কে তোমাদের মাঝে তথ্য শেয়ার করব তার পাশাপাশি বিভিন্ন শিডিউল সম্পর্কে তথ্য শেয়ার করব কারণ যেখান থেকে প্রশ্ন আসে বা কিছু গুরুত্বপূর্ণ অ্যামেন্ডমেন্ট এমন এমন কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংশোধনী আমাদের মনে রাখতে হয় যেটা একদমই সম্পর্কিত যেমন বলো এইগুলো কিন্তু তোমরা যারা প্র্যাকটিস সেট সলভ করো তারা জানো ওই একুশ থেকে কমই আঠারো বছর কবে করা হলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং তুমি ওঠাও লাস্ট দু বছরের মধ্যেই ডাব্লিউপির কোনো পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে গেছে ডিআর ডিওর এম টি এস ক্লাস হ্যাঁ জুম করবো দেখো ফিরোজ স্যারের যখন ক্লাস করাই তখন বেসিক্যালি আমি ক্যামেরার ওপাশে থাকি তখন আমি একটু আমার মতো করে জুম টুম করে দেখিনি কারণ আমার তো এতদিন ধরে এই ফিল্ডে আছে আমার একটা আলাদা অভিজ্ঞতা আছে বাট আমি যখন চলে আসি অন্য টিম যখন ওপাশে থাকে তারা যতই বলি তারা তত ভালো জুম করতে পারে না হবে আস্তে আস্তে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে হয়ে যাবে কারণ আমরা তো দেখো কোনোদিনই ভাবিনি যে পশ্চিমবঙ্গে আমি মানুষকে পড়াতে পারবো আজকে তোমরা সংবিধানে এই ক্লাস দেখছো কয়জন দুশো জনের কাছাকাছি সংবিধানের ক্লাস দেখছো তো কোনোদিনই ভাবিনি যে অনলাইনে এরকম পড়াতে পারবো তো কারণ এটা আমি দেখেছি এর আগে দিল্লি বলো বা আমাদের আউট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল খুব চলতো বাট এখন আমাদের মধ্যে এই যে অ্যাওয়ারনেসটা এসেছে না আমরা অনলাইন থেকেও ভালো ইনফরমেশান পেতে পারি অনলাইন থেকেও শিখতে পারি কারণ মোবাইল একটা এমন একটা স্মার্টফোন সেটা তুমি যেমনভাবে ইউজ করবে তুমি ঠিক সেমনভাবে চলবে তুমি ফানি ভিডিও দেখবে নাকি তুমি এডুকেশনাল ভিডিও দেখবে তোমার উপর ডিপেন্ড তুমি যেমনভাবে তাকে চালাবে সেটা এমনভাবে চলবে সো আজকে আর বেশি কথা বলবো না আগামীকাল সানডে বার্তা রয়েছে আগামীকাল সানডে বার্তা রয়েছে সানডে বার্তাতে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে আমি কমিউনিটিতে পোস্ট করে দেবো তোমাদের যদি কারো কোনো কোয়ারিজ থাকে তোমরা কমিউনিটিতে শেয়ার করবে আজকে আমি শুধুমাত্র ওকে আর একটা বিষয় বলতে ভুলে গেছি হঠাৎ করে মনে পড়লো সংবিধানের প্রস্তাবনা যখন বলেছিলাম প্রস্তাবনা সংক্রান্ত একটা মামলা থেকে প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে উনিশশো তিয়াত্তরের কেশবানন্দ ভারতি মামলা ওই জায়গাটা ভুলে গেলাম যখন যেখানে তোমরা প্রস্তাবনা লিখে রেখেছো না যেখানে তোমরা প্রস্তাবনা লিখে রেখেছো ওই যে উনিশশো ছিয়াত্তরের ফর্টি টু অ্যামেন্ডমেন্ট যেখানে প্রস্তাবনা একবার সংশোধন করা হয়েছিল ওই যে ধর্ম নিরপেক্ষ সংহতি এই কথাগুলি ইনক্লুড করা হয় ওই জায়গায় লিখে রাখবে এই এই সংক্রান্ত দুটো তিনটে মামলা আমরা দেখি সবচেয়ে বেশি আমি দেখেছি উনিশশো তিয়াত্তরের কেশবানন্দ ভারতী মামলা এই মামলা অনুযায়ী বলা হচ্ছে যে এই প্রস্তাবনা হচ্ছে সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ প্রস্তাবনা হচ্ছে সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ কেশবানন্দ ভারতী মামলা এই মামলা অনুযায়ী বলা হয় প্রস্তাবনা সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ অবিচ্ছেদ্য মানে এটাকে তুমি আলাদা করতে পারবে না অবিচ্ছেদ্য অংশ ওই জায়গায় এটা বেসিক্যালি অ্যাড করে দেবে প্রস্তাবনার মধ্যে আর জওহরলাল নেহরু তো সরি 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 আর জওহরলাল নেহরু তো আমাদের প্রস্তাবনার জনক আই থিঙ্ক বুঝে গেছো প্রস্তাবনা বললে কখনোই যেন বি আর আম্বেদকরের নাম বলো না প্রস্তাবনার কথা যখনই আসবে তখনই জওহরলাল নেহরু আমি আবারও বলছি যেমন খসড়া কমিটির ক্ষেত্রে আমরা আবার দেখেছি বা প্রস্তাবনার খসড়ার ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি ওকে খসড়া কমিটি আলাদা আর প্রস্তাবনার খসড়া উপস্থাপন করা আলাদা তো প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে আমরা কী মনে রাখবো জওহরলাল নেহরু ওকে তো হোক ত
ओके तुम्हारे क्लार्कशिप परीक्षा तो हमें आगामी पचिस तारीख सो हफ फर देश देखो क्लार्कशिपे हमें खूब भलोक क्योंकि विशेषकर डब्ल्यूपिर क्षेत्र में तुम्हें देखो हमारे एक छात्र डब्ल्यूपी ते बर्तमान क्वालिफाई कर रही है पी एम टीते खूब सुंदर को प्रिभिया तीन चार बचर प्रश्नपत्र रेखे खेटे खेटे डब्ल्यूपी डब्ल्यूपिर जो बी खूब खेटे खेटे को चैप्टार के प्रश्न एस पीडिएफ को पाठिए तुम्हारे माजे हमें शेयर करब आगामी सोमवार हम शेयर करते पर भिडियो ओके हमारे से छात्र खूब परिश्रम कर से तुम्हारे देखो जो कौन चैप्टार के पार्टिकुलर मन कर पिता पुत्र डब्ल्यूपिर जो एक कमन टपिक तो की प्रश्न आसे और पी एस सी क्लार्कशिपर कर निजे तो क्लार्कशिपर देखे संविधान के दोटो तीन टे प्रश्न कारण क्लार्कशिप आगे दो हज़ार नये हो चलो एंड तरह आगे टू थाउजेंड सेभेने छो तो क्लार्कशिपर परीक्षा तुम्हारे जो मार्क डिविशन जेनरल सायन्स एंड एवारनेस से कत फर्टी तरह इंग्लिस के थार्टी और अरिथमेटिक थार्टी तो अरिथमेटिक फिर सर इंग्लिशर संगीता मैम क्लस जान क्यों मिस करो ना संगीता मैम जो भी तुम्हारे दस ट प्रैक्टिस सेट करिए दिल एक बार वाच करो जाओ तपर तुम्हें बोलो इंग्लिश को दुरबलता थको कि ना सो हफ फर देश सकले भलो थेको सुस्थ थेको आगामीकाल सान्डे सान्डे मान फंडे और देखते हैं सान्डे बार्ता ठीक एभव सपोर्ट करते थको देखते थको और तुम्हारे संगे देखा परवर्ती दिन और आगामी दो एक दिन मध्य हाँ खूब भलो एक विषय है यूट्यूब थे इनभाइट कर एडुट्यूबार्स हिसाब से इनभाइट करो जब निश्चय जदि को भलो इंटरेस्टिंग कि घटे इंटरेस्टिंग जो यूट्यूब एडुकेशन शेखा मानुष के तरह यूट्यूब हाँ इनभाइट करो से अटेंड करब आगामी दो एक दिन मध्य ही एक निर्दिष्ट डेट रही है से डेटे हमें जाब आशा करी भलो किस जो एक्सपिरियन्स शेयर करते शिखते परि तुम्हारे मध्य अवश्य शेयर करब ओके सो हफ फर देश थैंक यू सो माच थैंक यू